எக்ஸலண்ட் ப்ரிப்பரேஷனுடைய எண்ட் ஆஃப் சாப்டருக்கு வந்துட்டோம் இந்த சாப்டரில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத இன்னொரு முறை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் டிசைட் வாட் யூ வாண்ட் நீங்கள் தொழில் தொடங்கிறதுக்கு முன்னால் எதை எதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் முழு திருப்பி அடைஞ்சிருவீங்க இதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லைன்ற மனநிலைமையை எப்போ அடைவீங்கன்றத முதல்ல முடிவு பண்ணுங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்புறமா பேசிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்காதிங்க அடுத்தது பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப் உங்களுடைய டிகிரியை வச்சு உங்களுடைய லைஃப்பை கணிக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஒரு இட்லி சாப்பிட்றோம் எந்த எம்பிபிஎஸ் இல்லை எந்த ஒரு டிகிரி படித்தவங்ககிட்ட போய் இட்லி சாப்பிடுவீங்கன்னு நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் வச்சு பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் ஷேவிங் பண்ணணும் எந்த டிகிரி படித்தவர்கிட்ட போய் ஷேவிங் பண்ணுவீங்க இந்த உலகத்தில் எண்பது சதவிகிதம் விஷயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உணர்வு பூர்வமானவை அதுக்கு படிப்பே தேவையில்லை ஜீரோ ஜீரோ நாலேஜ் இருந்தால் போதும் ஆனால் எங்கெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லைன்னா மனிதன் எதை ஒன்று உருவாக்குனாலும் அதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தான் படிப்பு தேவைப்படுது இப்போ ஒரு மிஷின் இருக்குது அந்த மிஷினை பற்றி தெரியும்னா அந்த மிஷினை உருவாக்கணும் என்ன கிருக்குத்தனம் பண்ணியிருக்கான்றத அவங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் அதை கேட்டு புரிஞ்சிக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அப்போது அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுது அவங்ககிட்ட அவன் என்ன ஏதாவது ஒரு மேனுவல் எழுதியிருப்பான் அதை எடுத்து படிக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் இருக்குது அதை எடுத்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா அந்த மேனுவலை படிச்சுட்டு ஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஆப்ரேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டவை எதுவோ அதுக்காகவும் ரெக்கார்டிங் பர்பஸுக்கு தான் நம்மளுடைய படிப்பு உபயோகப்படுதே தவிர மற்ற எண்பது சதவிகிதம் வேலைக்கு உணர்வுகள் தான் உணர்வு பூர்வமான அனுபவம் தான் உண்மையாலுமே நமக்கு உதவ போகுது ஒரு அரிசியை உருவாக்குறான் பருப்பை உருவாக்குறான் கீரையை உருவாக்குறான் இதை எல்லாத்தையும் உருவாக்குறது இதுதான் நமக்கு பேஸ் இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குறதுக்கு படிச்சுட்டு தான் உருவாக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது படித்தா பெட்டராக பண்ணலாம் ஆனால் படிச்சுட்டு தான் உருவாக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இன்றைக்கி தறி ஓட்டுற நிறைய பேர் நமக்கு துணி நெஞ்சு கொடுக்குற நிறைய பேருக்கு படிப்பறியே தேவையில்லைங்க ஓ இது இது பண்ணால் இப்படி வேலை செய்யுது அந்த மிஷினு அவ்வளோதான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டானா அதை பண்ணுறதுக்கு தான் ஆளுங்க தேவை அப்போ நம்ம நம்ம படித்த படிப்புக்கு தான் வேலை செய்யணுன்ற எண்ணம் கண்டிப்பாக தேவையில்லை அதை தூக்கி குப்பையில் போடுங்க அதே சமயத்தில் நம்ம பிச்சை எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம முதலாளி கிடையாது நம்மளை மதிக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறதும் ஒரு பிச்சை தான் அதனால் அதை கூட நம்ம என்ன பண்ணோம் தூக்கி எறியணும் அப்படின்னா நமக்குள்ளார ஒரு நெருப்பை பற்ற வைக்கணும் நம்மளுடைய ரகசியத்தை பாதுகாக்கணும் ஒருத்தர் என்னை திட்டிட்டார்னா அதை நாலு பேர்கிட்ட போய் வளரிக்கிட்டு இருக்க கூடாது அதை நம்ம அந்த ஃபயருக்குள்ளார போட்டு மேலும் எரிய வைக்கணும் அப்படி எரிய வைக்கும்போது நமக்குள்ளார ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி இல்லை ஒரு தைரியம் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம யாரையும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம் அதுக்குன்னு அடுத்தவங்களை போய் இன்சல்ட் பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம யாரையும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம் நம்ம தைரியசாலியாக இருப்போம் ஒரு ஸ்திரமாக ஒரு முடிவு எடுப்போம் அதுக்கு இந்த இக்னைட் த ஃபயர் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளை யாரும் ஏமாத்த பொறக்கல ஆனால் அவங்கவுங்க அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளை பயங்கரமாக இன்றைக்கே மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க உண்மையாலுமே அவங்க நமக்காக உண்மையை சொல்கிறாங்களா இல்லை அவங்க நினைக்கிறத சாதிச்சே ஆகணுங்கிறதுக்காக நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்களாங்கிறத புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மனிதர்களுடைய கண்ணை பார்த்து அவங்களுடைய உணர்வுகளை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்றத உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அடுத்தது பாவம் புண்ணியம் ஆடு வெட்டுறது பாவமாக புண்ணியமா மாடு வெட்டுறது பாவமாக புண்ணியமா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம எதை பண்ணாலும் அங்கே ஒரு அழிவு நடக்குது அழிவு இல்லாமல் எந்த செயலுமே இல்லை சட்டம் மனிதனால் ஏற்றப்பட்ட சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா இன்னொரு மனிதனை கொல்லாமல் வேறு எல்லாத்தையும் நீ கொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லுது அதுலேயும் சில வீட்டு பிராணிகளை வந்து அந்த மாதிரி கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருக்காங்க அதை தவிர நீ என்ன பண்ணாலும் அது வந்து பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம உள்ள மனசாட்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வேலை பண்ணுறோம் நம்மளால் ஒருத்தன் அழிஞ்சிட்டானே அப்படின்னு நினைக்கும்போது அப்போது அது பாவம் நம்ம பண்ணுறது பாவமாக புண்ணியமா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் நிச்சயமாக எப்போவுமே வரும் அதுக்கு நம்ம என்ன என்ன சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் முழு கான்சியஸ்னஸ்னோட முழு உணர்வோட எந்த ஒரு வேலையை செய்யும் போதும் அது புண்ணியம் ஏன்னா 
முழு உணர்வோட உங்களால் தவறு செய்ய முடியாது இப்போ ஒரு திருடன் முழு உணர்வோட ஐயோ இது செஞ்சால் இவங்களாம் அழிஞ்சிருவானே அப்படின்ற எண்ணம் தெரிஞ்சும் நான் திருடுறேன் அப்படின்னு அவனால் திருடவே முடியாது அதுதான் இதுக்குள்ளார இருக்கிற ரகசியம் முழு உணர்வோடு நீங்கள் ஒரு விஷயம் செய்யும்போது தவறு செய்ய உங்களுக்குள்ளார இருக்கிற ஏதோ ஒன்று உங்களை தடுக்கும் அப்போ நீங்கள் தவறே செய்ய மாட்டீங்க அதனால தான் முழு உணர்வோடு ஒரு விஷயத்தை செய்கிறது புண்ணியம் மற்றதெல்லாம் பாவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது ஸ்டே அட் டீப்பர் லெவல் இந்த மாதிரி முழு உணர்வு முழு உணர்வு அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்குது அந்த மந்திரம் தான் என்னன்னு சொன்னேன் உங்களுடைய மூச்சு காற்று தான் நம்மளுடைய மந்திரம் நம்மளுடைய மூச்சு காற்றை எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ ஆடாமல் அசையாமல் நம்மளால் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா காலம் போக போக கண்டிப்பாக அடடா எவ்வளோ கிளியராக இருக்கும் நம்ம அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கே வரும் அடுத்தது மெய்ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் ஒதுக்கி வச்சிடணும் மெய்ஞானத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கி வைக்கிறோன்னா அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் நமக்கு பிடிச்சவங்க என்னெல்லாம் சொன்னாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் விஞ்ஞானத்துக்கு வரும்போது மெய்ஞானத்தை பற்றி கொ பேசுகிறதோ இல்லை எனக்கு கடவுளால் தான் இது நடந்துச்சு நான் வந்து இந்த காளியாத்தாவுக்கு ஒரு ஆடு கட்டினேன் உடனே எனக்கு நடந்துருச்சு திருப்பதியில் போய் உண்டியில் காசை போட்டு வந்தேன் உடனே என் காசு சி வளர்ந்துருச்சு இந்த மாதிரிலாம் பேசவே கூடாது நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் இருக்கேன் நான் ஒரு ஒரு வேலையை பண்ணால் இவ்வளோ பணம் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை நான் என்னுடைய வேலைக்காரங்கிட்டலாம் சொல்கிறேன் எனக்கு அசிஸ் பண்ணுறவங்கிட்டலாம் சொல்கிறேன் உடனே அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆஹா ஆமாம் சாருக்கு காசு வந்தால் நமக்கும் நல்லது தானே நம்மளும் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் முழு முயற்சியோடு ஒர்க் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து பணம் வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா எனக்கு கடவுள் கொடுத்துட்டாரு நான் வந்து டெய்லி கடவுளை கும்பிட்டதுனால தான் அவர் வந்து கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்லி இந்த எனக்காக வேலை செஞ்சவங்கள்லாம் இக்னோர் பண்ணிடுறேன் இப்போ நடக்கிற பெரிய பிரச்சனை அதுதான் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அவங்கள இன்சல்ட் பண்ணதாக ஆகுது அந்த மாதிரி ஆகும்போது அடுத்த வெற்றி நிச்சயமாக நமக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாகிடுது கண்டிப்பாக இந்த உலகம் ஒரு குறிப்பிட்ட நியதியில் இயங்கிட்டு இருக்கு எந்த கடவுளும் நீ தப்பு பண்ணியா உன் காலை இழுத்து விடுறம்பாருன்னு அங்கே நின்றுட்டு இருக்கல வானத்திலேருந்து பார்த்துட்டு வந்து காலை இழுத்து விடுறதுலாம் அங்கே யாருமே கிடையாது இந்த உலகம் ஒரு குறிப்பிட்ட நியதியில் இயங்கிட்டு இருக்கு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு ஆளுனுடைய எஃபர்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை அது ஒரு குறிப்பிட்ட நியதியாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்ச வேலை இன்றைக்கி ரிசல்ட்டை கொடுத்துருக்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் கடவுள் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கடவுளுக்காக நிறைவு நிறைய செலவு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் நான் இப்போ ஜெயிச்சேன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு பின்னால் இருக்கிற யாரோ ஆட்களோ இல்லை நான் ஏற்கனவே செஞ்ச ஒரு வேலையோ இல்லை ஏதோ ஒன்று தான் நம்மளை வந்து இந்த வெற்றியை கொடுத்துருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அது என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வளர்த்துறது மூலமாக மட்டும்தான் நம்ம பிஸ்னஸில் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நான் கடவுளுக்கு எதிரானவன் கிடையாது கடவுள் இருக்கிறாரு உண்மை ஆனால் செயலை பண்ண வேண்டியது நம்ம தான் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க தான் நம்ம உற்பத்தி பண்ணுற சயின்ஸ் தான் நம்ம சயின்ஸில் என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோமோ அது தான் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் மெய்ஞானோன்னு போயிட்டா கடவுள்னு போயிட்டா முழுக்க முழுக்க நம்பி கண்ணை மூடி உக்காந்துடணும் கண்ணை மூடி இயேசுவை பிடிக்குதா இயேசுவை கெட்டிப்பாக பிடிச்சிக்கணும் கிருஷ்ணரை பிடிக்குதா கிருஷ்ணர் கெட்டிமாக பிடிச்சிக்கணும் சும்மா ஒரு பெருமைக்காக கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்கிறதோ இயேசு இயேசுன்னு சொல்கிறதோ இல்லை சிவா சிவான்னு சொல்கிறதோ கண்டிப்பாக நமக்கு வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக அதை நமக்குள்ளார வச்சுக்கிறது மட்டும் போதும் இதை பற்றி பெருமையாக வெளியே சொல்லணும் நாலு பேரை கூட்டிகிட்டு போய் வாங்க நீங்களும் இதை நம்புங்கன்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறது நம்ம வேலை வேண்டாம் அடுத்தது வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது முழு அனுபவப்பட்டு கடைசியாக கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளே உணரணும் வாழ்க்கைங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லாத நோக்கி தான் நம்ம ஓடிட்டு வந்திருக்கோன்றத உணர்வு பூர்வமாக புரிஞ்சிக்கிறது தான் வாழ்க்கை அதுக்கு நம்ம செயல்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் நம்ம மைண்டு எதை ரொம்ப எத்தனை கேள்வி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோ அந்த விஷயத்தை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் பண்ணுங்க ஏன்னா அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறது தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளே அதே மாதிரி நம்ம நம்ம குழந்தைங்களுக்கோ நம்ம மனைவிக்கோ நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கோ வேறு யாருக்கோ நம்மளுடைய அனுபவத்தை அப்படியே அவங்க தலையில் கொண்டு போய் கொட்டிட முடியாது அத்தனை அனுபவமும் அவங்களும் பண்ணி தான் 
வாழ்க்கைன்னா ஒன்றுமே இல்லைன்னா அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆகணும் அதனால் என் பொண்டாட்டிக்காக சேர்த்துறேன் என் பிள்ளைங்களுக்காக சேர்த்துறேன் இல்லை எங்கள் எதிர்கால தலைமுறைக்காக நான் சேர்த்துறேன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையில்லாத ஒன்று நம்ம முதல்ல இதை அனுபவம் பண்ணோம் நம்மளால் முடிஞ்ச வருவாயில் என்ன நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணினா போதும் சரி இப்போது அடுத்த சாப்டர்லேருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோங்கிறத ஒரு ப்ரிவியூவை இந்த இதில் பார்த்துடலாம் ஸோ ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க ஒன்று சக்ஸஸ் ஒரு ஃபெயிலியூர் நம்ம சக்ஸஸை நோக்கி போக போக ஃபெயிலியூர் தூரம் போயிடும் நம்ம ஃபெயிலியூரை நோக்கி பக்கத்தில் போக போக அதிக ஃபெயிலியூரை ஃபேஸ் பண்ண பண்ண சக்ஸஸ் தூரமாக போயிடும் இப்போ மேக்சிமம் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா புத்திசாலிகள் தான் பிஸ்னஸை கான்ஃபிடென்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ணி பல் பகுடு மூ மூஞ்சிலாம் அட்டி வாங்கிட்டு ரத்தம் தெரிக்க உக்காந்துக்கிறாங்க இதே சாதாரண அறிவு அறிவோடு இருக்கிறவங்க நிறைய ஜெயிக்கிறாங்க அப்போது என்ன சார் ஏன் பிரச்சனை வருது நான் இவ்வளோ பெரிய புத்திசாலியாக இருந்தோம் ஏன் என்னால் வந்து இவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக கண்ணை திறந்துட்டோம்னா எல்லா விஷயங்களும் சில நியதிக்கு உட்பட்டு தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம ஃபெயிலியூர் ஆகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் காரணம்னு நினைக்கிறத முதல்ல நிறுத்தணும் அதுக்கு பதிலாக நான் ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் என்னவோ இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் மட்டுமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அதிகமாகும் என்னென்னலாம் நம்ம சிந்திக்கணும் எதெதெல்லாம் பாயிண்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத தான் அடுத்த சாப்டரில் முழுக்க முழுக்க அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உடனே நான் ஒரு ஓடி போய் நான் ஒரு டிகிரி படிக்கிறேன் அப்படின்னு போய் போய் உழுவ உழுவாதீங்க ஏன்னா இப்போ நான் வந்து சொல்லி கொடு சொல்லி கொடுக்க போகிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கை காட்ட போகிறேன் பாருங்க இந்தந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் ஜெயிக்க போகிறீங்கன்னு நான் சொல்ல போகிறேன் உடனே அந்த ஒவ்வொன்றை பற்றி நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் சேர்ந்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு வரும்போது அறுபது வயசு ஆகிடும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ டெப்தாக நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் மறுபடியும் மறுபடியும் படிச்சுக்கிட்டே போகிறதுல அர்த்தமே இல்லை உணர்வு பூர்வமானது தான் வாழ்க்கை உணர்வு பூர்வமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை செயல்படுத்துறது தான் வேலை அதனால் படிச்சுக்கிட்டே பேப்பர் எடுத்து எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை அதனால் இந்த அடுத்த சாப்டரில் இருக்கிற விஷயங்களை புரிஞ்சிக்கிங்க புரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கு சம்பந்தமான மனிதர்களை நீங்கள் கவனிக்கும் போது அவங்ககிட்ட இருந்து கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நாள் டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில் கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய கற்றுக்குவோம் அடடா இதை இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருக்கலான்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய கற்றுக்குவீங்க அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பண்ணுற வேலையில் நம்ம இந்தந்த விஷயங்கள் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் நமக்கு ஏற்படுற ஒவ்வொரு வெற்றியும் ஒவ்வொரு தோல்வியும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நியதிக்கு உட்பட்டு தான் நடக்குது அதுதான் நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான ஸ்திரமான ஒரு பாயிண்ட் அப்போது நிச்சயமாக நம்ம ஒரு விஷயத்தில் ஜெயிச்சிருக்கோன்னா அதுக்கு யாரோ பின்னணியில் இருக்கிறாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு சூத்திரம் பின்னால் மறைஞ்சிருக்கு இல்லை நான் ஏற்கனவே ஏதோ ஒன்று பண்ணினது இப்போ அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணிங்கனாவே நிச்சயமாக நம்ம அடுத்து பண்ணுற விஷயத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் ஃபெயிலியூர் ஆகிருக்குன்னா உடனே எவனோ ஒருத்தன் வந்து இது பண்ணிட்டா அதனால தான் ஃபெயிலியூர் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணியிருந்தால் அதை சக்ஸஸாக மாற்றிருக்க முடியுன்ற ஆங்கிளில் பார்த்தோம்னா நம்ம பண்ணின பிரச்சனைகள் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு இன்டர்நெட் இருக்கு இன்டர்நெட்டில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது ஒரு காலத்தில் இந்த இன்டர்நெட் இல்லாதப்பெல்லாம் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு எவ்வளவு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கஷ்டப்பட்டிருப்போம் இன்னைக்கு இன்டர்நெட் இருக்கு கொஞ்சமும் நிதானமும் பொறுமையாக நம்ம இன்டர்நெட்டை தேடணுன்னா நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் கற்றுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நாலு லைன் நான் என்னுடைய லைஃப்பில் வாழ் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு முறை ரீகால் பண்ணி கொடுத்தாரு அதை நான் என்னுடைய லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒன்று என்னென்னா ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் நம்ம
நம்மளுடைய லைஃபுக்கு எது சேலஞ்சிங்காக இன்னைக்கு இருந்துச்சோ அது சம்மந்தமாக மற்றவங்க என்ன பண்ணினாங்க இதுக்கு முன்னால் யாராவது பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறது தான் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் இன்னைக்கு நம்ம நண்பராக இருக்கிறவர்கிட்ட வேற ஒரு ஆளை பற்றி நம்ம ஒன்று சொன்னோன்னா நாளைக்கு நம்ம நண்பருக்கு நம்ம இல்லாதப்ப இவன் நம்மளை பற்றியும் இப்படி தான்டா பேசுவான் இவங்கிட்ட இருந்து நம்ம போயிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் நம்ம மேலே யாரும் ஒரு நம்பிக்கையாக எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அது இல்லாமல் நம்ம நேரடியாக ஒரு ஆளை போய் திட்டினா கூட பிரச்சனை இல்லை மூணாவது மனுஷன் மூலமாக நம்ம ஒரு இப்படி சொன்னோன்னு அவர்கிட்ட போகும்போது அதனுடைய வீரியம் ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் நமக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் அதனால் ஒருவரையும் பொருள் அங்கு சொல்ல வேண்டாம் நம்ம சைடில் என்ன நம்ம இப்படி இருந்திருந்தால் அவன் ஏன் வந்திருக்க போகிறான்னு நம்ம யோசித்தோம்னா நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் ஸோ நம்மளுடைய ஆரம்பத்திலேருந்து முடிவு வரைக்கும் நம்மளுடைய அம்மா அப்படிங்கிறவங்க நம்ம கூடவே நம்ம மைண்ட்லேருந்து எப்போவுமே மறையக்கூடாது கடவுளை நீங்கள் மறைஞ்சால் கூட பரவாயில்ல நம்மளுடைய அம்மாவை எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது மாதாவை ஒரு நாள் மறக்க வேண்டாம் வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு இணங்க வேண்டாம் நம்ம தொழில் வளர்ப்போம் அப்படின்னா என்னடா நிறைய வேலை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் லாஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குங்கும் போது நமக்கு உடனே என்ன பண்ணுவோம் எவ்வளாவது ஒருத்தன் வந்து ஐடியா கொடுப்பான் ஆனால் என்னென்னா கஷ்டப்படுறீங்க இதை பண்ணால் வேலை முடிஞ்சதுன்னா ஒரே நாளில் நம்ம கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறுக்கு புத்தியில் குறுக்கு வழியை காமிப்பாங்க அதுதான் வஞ்சனை வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு இணங்க வேண்டாம் தோல்வி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கெட்டது பண்ணால் என்னடா இந்த உலகம் என்னடா நமக்கு பண்ணிடுச்சின்ற என்ன வரும் தயவு செஞ்சு அதில் போய் சிக்கிக்காதீங்க ஸோ இந்த நாலு விஷயங்களை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் முடிஞ்சால் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு தொழில் நமக்கு அமையறதுக்கு இதனாலும் நிச்சயமாக நமக்கு கை கொடுக்கும் வாங்க எப்படி நாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தேங்க்யூ எக்ஸலண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க மேலும் எங்களுடைய அனைத்து கோர்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்றதை பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை கண்டிப்பாக படிங்க தேங்க்யூ